স্টাডি এমবিবিএস ইন বাংলাদেশ নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এমবিবিএস স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা ইতিহাস ভূগোল ছোটবেলায় আপনারা বা আমরা যখন ইতিহাস ভূগোল পড়তাম তখন অনেকেই বলতেন ওগুলো নিয়ে মাথা খামানোর খুব একটা দরকার নেই কারণ ওতে বেশি নম্বর ওঠে না কিন্তু এক নিঃশ্বাসে ইতিহাস ভূগোল উচ্চারণ তো আমাদের করতেই হবে আমাদের ইতিহাস তিক্ততায় লাঞ্ছিত রক্তে প্লাবিত কিন্তু ভূগোল সবসময় বলছে সহযোগিতা করার কথা কারণ উই ক্যান চেঞ্জ আওয়ার নেবার কোন নেবারের কথা বলছি পরশি পাকিস্তান পাকিস্তানকে নিয়ে আমি কয়েকদিন আগেই একটা প্রতিবেদন করেছিলাম সেটা আপনারা অনেকেই দেখেছেন কমেন্ট করেছেন তাহলে আবার পাকিস্তান নিয়ে প্রতিবেদন কেন তার কারণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের প্রতিনিধিরা পাকিস্তান ঘুরে গিয়েছেন কঠিন শর্তে তারা বেলআউট প্যাকেজ দিচ্ছেন এবং তার অভিঘাত পাকিস্তানে কি হবে এবং একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলায় পাকিস্তান রক্তার্ত পেশোয়ারের পুলিশ লাইনে তেহরিকি তালিবান পাকিস্তানের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে একশো জনের উপরে মারা গেছেন তারপর একটা থানাতে আক্রমণ হয়েছে পাকিস্তান ইজ আ ফেল স্টেট তাহলে একদিকে চরম আর্থিক সংকট অন্যদিকে তেহরিকি তালিবান পাকিস্তানের সন্ত্রাস করার হুমকি আদৌ কি পাকিস্তান টিকে থাকবে নাকি পাকিস্তানের বলকানাইজেশন এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র মিফতা ইসমাইল এবং আতিফ মিয়া মিফতা ইসমাইল পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ছিলেন দু দুবার খুব অল্প সময়ের জন্য শিল্পপতি পরিবারের সন্তান পাবলিক ফিনান্স এবং পলিটিক্যাল ইকোনমিকে পিএইচডি করেছেন ওয়াটন স্কুল থেকে ওয়াটন স্কুল থেকে এবং আতিফ মিয়ার কথা আমি আগেই আপনাকে বলেছি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং পিএইচডি করেছেন এদের সঙ্গে আবার রঘুরাম রাজন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছেন অধ্যাপনা সূত্রে অর্থনৈতিক আলাপ আলোচনার সূত্রে সম্প্রতি আইএমএফ বিশ্বব্যাংক যে পঁচিশ জন নাম করা অর্থনীতিবিদের নাম তুলে করেছেন তার মধ্যে গো গোপীনাথন আছেন গীতা গোপীনাথন এবং আতিফ মিয়াও আছেন এই আতিফ মিয়ার একটা বই আছে হাউস অফ ডেট দু সালে লেমন ব্রাদার্স ক্রাইসিসের সময় বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দাকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন একজনের সঙ্গে এই যে মিফতা ইসমাইল এবং আতিফ মিয়া তাদের একটা ইউটিউব ডিসকাশন আমি সেটার দেখলাম সৌজন্যে শেখর গুপ্তা কার্টা ক্ল্যাটারি এটাকে দেখতে বলেছিলেন বলে আমি খুব শান্তভাবে শুনলাম এক ঘন্টার ডিসকাশন সেখান থেকেই আমি কতগুলো তথ্য আহরণ করেছি সেটা আপনাদের বলবার জন্যই এই প্রতিবেদন কতগুলো তথ্য আগে আপনাদের বলি কি সেই তথ্য স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান ভারতবর্ষ যা রাজস্ব পায় তার সতেরো শতাংশ পেয়েছিল এবং ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী তেত্রিশ শতাংশ পেয়েছিল দুই পাকিস্তানে এখন টাকা ফ্রি ফ্লোট হচ্ছে অর্থাৎ বাজারে টাকার দাম আর সেভাবে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না বাজারের ওঠা নামার সঙ্গেই টাকার দাম স্থির করা হচ্ছে জোর করে টাকার দামকে একটা লেভেলে স্থির করে রাখা হয়নি তিন পাকিস্তানে এখন এক ডলার সম্ভবত দুশো ছিয়াত্তর পাকিস্তানি রুপি চার পাকিস্তানে তেলের মূল্য প্রায় তিনশো টাকা পাকিস্তানি রুপি প্রতি লিটারে পাঁচ শুধুমাত্র চীনের কাছে পাকিস্তানের দেনা আশি বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রথমে সেটা ছিল তিরিশ বিলিয়ন ডলার তারপরে চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর করা এবং 
তারপরে উত্তর উত্তর চীনা বিনিয়োগ সেটা অবশ্যই সফট লোন নো গ্র্যান্ড টু পারসেন্ট ইন্টারেস্ট সেটা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে আশি বিলিয়ন মার্কিন ডলার টু পারসেন্ট ইন্টারেস্ট মনে হলেও ডলার এবং পাকিস্তানি রুপির সঙ্গে যে মিনিময় মূল্য এখন দুশো ছিয়াত্তর টাকা তাহলে ধরুন চীন ওখানে বন্দর করছে সড়ক করছে সব কিছু করছে তারা বিনিয়োগ করছে তারা সাব কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে তাদের পছন্দের সংস্থাকে যে একশো টাকার যে কাজটা পাকিস্তানি সংস্থা পঁচাত্তর টাকায় করতে পারত সেটা তারা করছে একশো টাকা বা পঁচানব্বই টাকায় পাকিস্তানের সংস্থাগুলো সুবিধেই পাচ্ছে না কিন্তু পাকিস্তানি ঋণটা শোধ করবে কি করে একমাত্র ওই পরিকাঠামো যারা ব্যবহার করবে তারা টাকা দেবে এবং সার্ভিস ট্যাক্স রোড ট্যাক্স ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব মিলিয়ে টোল ট্যাক্স প্রভৃতি নিয়ে কিন্তু ডলারের সাপেক্ষে পাকিস্তানের রুপির যে অবমূল্যায়ন হচ্ছে তাহলে ওই যে দু শতাংশ সুদে চীন লোন দিচ্ছে পাকিস্তানকে সেটা আসলে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে সুদের হার তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ কারণ ডলারের সাপেক্ষে পাকিস্তানি রুপির অবমূল্যায়নের জন্য ছয় আতিফ মিয়ারা দেখিয়েছেন যে চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর করার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্লু প্রিন্ট পর্যন্ত তৈরি হয়নি যেমন খুশি তেমন কাজ হয়ে গেছে সাত তারা বলেছেন যে ভারতবর্ষে আইআইটির মতো প্রতিষ্ঠান আছে তার থেকে বেস্ট অফ মাইন্ডস বেরোয় এবং তারা দেশের প্রগতিতে অংশ নেয় এবং ভারতবর্ষের জিডিপিতে তথ্য প্রযুক্তির অবদান দশ শতাংশ সেখানে পাকিস্তানের জিডিপিতে তথ্য প্রযুক্তির অবদান মাত্র এক শতাংশ তারা আরও বলেছেন যে ওয়াশিংটন বেসড একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার যিনি পাকিস্তান অরিজিন তিনিও নাম করা অর্থনীতিবিদ তিনি আমি দেখছিলাম গুগল সার্চ করে একটা আর্টিকেল সেখানে বলছেন যে পাকিস্তানের ইকবাল আর জিন্না মানসিকতা থেকে বেরোতে হবে পাকিস্তানে এথনিসিটির গুরুত্বকে স্বীকার করতে হবে ডিপ রুটেড রিলিয়জি রিলিজিওসিটি থেকে বেরোতে হবে এবং একই সঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্রের সাধনা করতে হবে এবং বিশ্ব যেভাবে এগিয়েছে সেই বিশ্বের সঙ্গে কাদম কাদম বাড়ায় যা বলে এগোতে হলে পাকিস্তানকে পুরনো ধ্যান ধারণা মূল্যাতন্ত্র রিলিজিওসিটি এবং ইকবাল জিন্না যে কনসেপ্টে পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন সেই কনসেপ্ট থেকে বেরোতে হবে দশ পাকিস্তান আইএমএফ অ্যাডিক্ট কেন বললাম উনিশশো আশি থেকে দু এই তেতাল্লিশ বছরে পাকিস্তান আইএমএফ থেকে তেরো বার লোন নিয়েছে আবার উনিশশো আটান্ন সাল থেকে এই সময় পর্যন্ত পাকিস্তান আইএমএফ থেকে তেইশ বার লোন নিয়েছে তেইশ না বাইশ বার অর্থাৎ তিন বছর অন্তর অন্তর আইএমএফ থেকে বেল আউট প্যাকেজ নেয় ভারতবর্ষ কতবার নিয়েছে আইএমএফ থেকে ভারতবর্ষ উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত মাত্র সাতবার আইএমএফ থেকে লোন নিয়েছে লাস্ট লোন তারা নিয়েছিল উনিশশো সালে তারপরে যদিও আইএমএফ যে টাকা স্যাংশন করেছিল ভারতবর্ষ পুরো টাকা লোন হিসাবে নেয়নি বাংলাদেশ উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত দশ বার আইএমএফ এর থেকে লোন নিয়েছে অর্থাৎ পাকিস্তান সব থেকে বেশি লোন নিয়েছে আইএমএফ থেকে সেই জন্য পাকিস্তান হচ্ছে আইএমএফ অ্যাডিক্ট এবার আসুন উনিশশো থেকে এই দু কাল পর্ব পর্যন্ত এই সময়ে ভারতবর্ষের জিডিপি কুড়ি বার কুড়িটা আর্থিক বছরে ছ শতাংশ এবং তার উপরে ছিল পাকিস্তানে এই ছ শতাংশ জিডিপি এই তিরিশ বছরে কবার মাত্র পৌঁছেছিল জানেন মাত্র দুবার দু এবং দু কেন তখন বাজপেয়ীজির জমানার শেষে মনমোহন সিং জমানা শুরু হচ্ছে বাজপেয়ীজি একটা শান্তি চুক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করার চেষ্টা করেছিলেন আমার মনে আছে একটা ছবি দেখেছিলাম মিনারে পাকিস্তানের সামনে অ্যাটালজি তাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মিনারে পাকিস্তানের সামনে আপনি ছবি তুলছেন অ্যাটালজি বলেছিলেন উই ক্যানট চেঞ্জ আওয়ার নেবার্স 
তো সেই সময় পাকিস্তানের একটু আর্থিক প্রগতি হয়েছিল পাকিস্তানের জিঙ্গোইজম পাকিস্তানের কাশ্মীর নিয়ে ফ্যান্টাসি ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার মানসিকতা সেখান থেকে পাকিস্তান কিছুটা বেরিয়েছিল ওই দুটো কালপর্বে তার প্রমাণ বিগত তিরিশ বছরে দুবারই মাত্র পাকিস্তানের জিডিপি ছ শতাংশে পৌঁছেছিল সেটা হচ্ছে দু হাজার অনেক বিশ্লেষক বলেন পাকিস্তানের এই অর্থনৈতিক ডোলড্রামস শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নয় পুরোটাই রাজনৈতিক কারণ আফগানিস্তানে হোলি জিহাদে পাকিস্তান অংশ নিয়েছিল আটাত্তর উনআশি আশিতে নাজিবুল্লাহ সরকারকে উৎখাত করার জন্য তখন পেট্রোডলার ঢুকত সৌদির টাকা ঢুকত আমেরিকার টাকা ঢুকত পাকিস্তান ভেবেছিল এই তো মৌকা আমার জিও স্ট্র্যাটেজিক পজিশানটা এতই গুরুত্বপূর্ণ আমি ধীরে ধীরে এরকম ডলার পেতে থাকব সেই ডলার আমি আমার নিজের মতো খরচ করব এবং কেউ আমাকে কিছু বলতে আসবে না সেই ডলারের প্রভূত সাইফন অফ হয়েছে পাকিস্তানের রুলিং অ্যালিটের কাছে প্রচুর টাকা চলে গেছে কিন্তু উন্নয়নের জন্য সেই ডলার খরচ হয়নি এবং পাকিস্তানের ভ্রান্ত ধারণা যে জিও স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স আমেরিকার সমর্থন চীনের সমর্থন সৌদির সমর্থন তারা ভারতবর্ষকে শিক্ষা দেবে তারপরে নয় এগারোর হামলার পর আমেরিকা ডাইরেক্টলি আফগানিস্তানে আক্রমণ করল পাকিস্তান তার সহযোগী হলো এবার যখন তালিবান টেক ওভার করলো পাকিস্তানের নায়কেরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে তারা মনে করলেন এবার পাকিস্তানকে তারা তাদের আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চাইবেন এবং আফগানিস্তানের রাজনীতি ইসলামাবাদ কন্ট্রোল করবে কিন্তু সে গুড়ে বালি আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্ক মজবুত নয় এবং তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান আফগানিস্তানের তালিবানদের থেকে মদত পাচ্ছে তারা পাকিস্তানেরও তালিবানীকরণ করতে চায় এবং তেহরিকে তালিবানের নেতৃবৃন্দ পরিষ্কার বলেছে যে পাকিস্তানের রুলিং এলিট তাদের টার্গেটে কেন না তারা সেনাবাহিনীকে বলছে তেহরিকে তালিবানের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য এই হচ্ছে পাকিস্তানের চেহারা পাকিস্তানের এখন বিদেশি মুদ্রার ভাড়ার কত আছে ওই সাড়ে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার মাত্র তিন সপ্তাহের আমদানি করার টাকা আইএমএফ টাকা হয়তো দেবে ডিফল্ট হবে না কিন্তু যে যে রাজস্ব বাবদ পাকিস্তান আদায় করবে তার অর্ধেকে আপনাকে ডেট রিপেমেন্ট করতেই ব্যয় হয়ে যাবে অর্থাৎ এখন কি দরকার এখন দরকার সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতি আগামী পাঁচ বছরের জন্য এবং এই যে ভেহিকেল লোনিং ক্লাসকে আমি পেট্রোল ডিজেলের সাবসিডি দেব আমি ইম্পোর্ট করছি সব কিছু ইম্পোর্ট করছি পেট্রোল ডিজেল বেশি দামে তার উপর আমি সাবসিডি চাপিয়ে দেশের জনগণকে দিচ্ছি সেই জন্য পাকিস্তানে পেট্রোল ডিজেলের দাম কম ভারতবর্ষে অনেক বেশি তার কারণ হচ্ছে বেশি দামে ইম্পোর্ট করে সরকার সাবসিডি দিচ্ছে সেই সাবসিডাইজ প্রাইজে পাকিস্তানের মানুষ পেট্রোপণ্য পাচ্ছে দুই পাকিস্তানের ক্ষমতার বিন্যাসকে ঠিক রাখতে হবে একদিকে মূল্যাতন্ত্র একদিকে সন্ত্রাসবাদীরা একদিকে গ্যারিসন টাউন আপনার রাওয়ালপিন্ডি আর অন্যদিকে পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল ইসলামাবাদ সুসংহত কোনো ক্ষমতার কেন্দ্র নেই চার ভাগে বিভক্ত পাকিস্তানের ক্ষমতা সুতরাং পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ভিত কখনোই প্রচিত নয় সেনাবাহিনীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানের উপর আছে তাহলে একটা মাত্র ক্ষমতার কেন্দ্র না হলে কখনোই আর্থিক নীতি প্রণয়ন করা যায় না পরিশেষে বলি পরিশেষে বলি পাকিস্তানের শাহবাজ শরীফের সরকার কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকারি কর্মচারীদের বেতন দশ শতাংশ হ্রাস পাবে মন্ত্রীদের আমলাদের ভাতা হ্রাস পাবে এবং আইএসআই যে মানে আনঅ্যাকাউন্টেড খরচ করতো তাদের খরচের কোনো হিসাব দিতে হতো না সেটাকেও কাটছাট করা হয়েছে জানি না এটা রাওলপিন্ডি কিভাবে নেবে আইএসআই কিভাবে নেবে সেনাবাহিনী কিভাবে নেবে তারা মনে করতেই পারে যে তাদের অধিকারের উপর 
সরকার আঘাত হানছে এই হচ্ছে পাকিস্তান অনেকে বলছেন পাকিস্তানে বলকানাইজেশন এখন সময়ের অপেক্ষা আতিফ মিয়া ওই আলোচনাটাই শুনছিলাম তিনি বলছেন যে তাকে ডাকাই হয় না তার তো অনেক প্ল্যান আছে বা একাধবার ডেকেছিল বলেছিল যে পরিকল্পনা দিন কিন্তু মুখের কথা আর সেটাকে কাজে রূপান্তর আর কখনোই হয়নি আমার মনে হয় আতিফ মিয়া আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের ভুক্ত মানুষ বলে ডিপলি রিলিজিয়াস পাকিস্তানের সুন্নি উদ্দূষিত পাকিস্তানে একজন আহমেদিয়া সমাজের মানুষ তার আর্থিক পরিষদের মাথায় গিয়ে বসবেন সেটা বোধহয় মানতে পারছেন না পাকিস্তানের রুলিং এলিট এস্টাবলিশমেন্ট তাই তার মতো একজন কৃতবিদ্ধ অর্থনীতিবিদের প্রেসক্রিপশান থাকা সত্ত্বেও তার কোনো ইমপ্লিমেন্টেশান হচ্ছে না পরিশেষে একটা কথা বলি অর্থনীতিতে একটা শব্দ আছে টাচ ডিজিজ উনিশশো পঁচাত্তর সালে ইকোনমিক্স পত্রিকা এই শব্দ বন্ধটি চালু করেছিল উনিশশো সালে নেদারল্যান্ডসে প্রচুর অয়েল এবং গ্যাস এক্সপ্লোরেশন হয় এবং নেদারল্যান্ডের সরকার সেগুলোকে আরও বেশি কি বলবো আর কি মনোনিবেশ করে সেখানে বিনিয়োগ হয় লেবার ফোর্স সেদিকে যায় প্রচুর এক্সপোর্ট করে ডলার ইনকাম করেছিল নেদারল্যান্ডস কিন্তু ট্র্যাডিশনাল যেগুলো তার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর অন্যান্য বিষয় সেগুলো নেগলেক্ট হয় বিনিয়োগ কম হয় এবং শ্রমিক পাওয়া যায়নি তাহলে তখন নেদারল্যান্ডসের বেকারত্বের হার ছিল এক দশমিক পাঁচ শতাংশ অয়েল এবং গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের পর এক্সপোর্ট করার পরেও নেদারল্যান্ডসের আপনার বেকারত্বের হার বেগে গেল পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল কোর সেক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে নেগলেক্ট করে যেটা এক্সপ্লোর হলো সেটার দিকে নজর দিল নেদারল্যান্ডের তৎকালীন সরকার হয়তো এক্সপোর্ট করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করেছিল কিন্তু সেটা ছিল ক্ষণস্থায়ী কোর সেক্টরগুলো মার খেল একে বলে ডাচ ডিজিজ পাকিস্তানও আগে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল এখন আমদানি করতে হয় গমের কুইন্টাল প্রতি মূল্য বেড়ে গেছে আকাশ ছোঁয়া ট্রাকের গম ভর্তি ট্রাকের পিছনে পাকিস্তানের মানুষ ছুটছে এই ছবি ভাইরাল হয়ে গেছে চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর হচ্ছে পাকিস্তানের টাচ ডিজিজ সমস্ত উন্নয়নটাকে পাকিস্তান চীনের হাতে সঁপে দিয়েছে বদলে সফট লোন পেয়েছে সেই লোন শোধ করার ক্ষমতা নেই আর ট্র্যাডিশনাল সেক্টরগুলো মনোনিবেশের অভাবে আর্থিক বিনিয়োগের অভাবে ধুঁকছে তাই ইকোনমিক যে টাচ ডিজিজের কথা বলেছিল সেই টাচ ডিজিজ আবার দেখা গেছে পাকিস্তানে জানি না এর থেকে পাকিস্তানের শাসকরা মুক্তির উপায় সত্যি করে খুঁজছেন কি না যদি না খোঁজেন তাহলে পাকিস্তানের বলকানাইজেশন কিন্তু আটকানো যাবে না